வணக்கம் இன்றைக்கு தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கற்ப காலத்தின் ஏழு முதல் ஒன்பதாவது மாதங்களான கடைசி மூன்று மாதங்களில் நிகழும் கருவின் வளர்ச்சி பெற்று இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நமது அஸ்வம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கும் பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது போன்ற புதிய வீடியோக்கள் உங்கள் பார்வைக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கற்ப காலத்தின் மூன்றாம் பிரிவு ஏழாவது மாதத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது இது இருபத்தி ஏழாம் வாரத்தின் தொடக்கம் ஆகும் இப்போது வயிற்றில் குழந்தையின் எடை வேகமாக அதிகரிக்க தொடங்கும் குழந்தைக்கு உடலில் தசைகள் வலுவடைய ஆரம்பிக்கும் தோல் சுருக்கங்கள் மறைந்து வலுவழுப்பாக மாறும் கற்பப்பையினுள் குழந்தை சிறுநீர் கழிக்க தொடங்கும் குழந்தையின் அசைவு திறன் அதிகரித்து குழந்தைக்கு அழுகை சிரிப்பு என உணர்வு திறன் மேம்படும் மூளை செயல்பாடு அதிகரித்து மூளையின் நரம்பு மண்டலம் நன்கு வளரும் இந்த சமயத்தில் தாய்க்கு வயிற்றில் அரிப்பு சற்று அதிகமாகவும் வயிற்றில் கோடுகளும் தென்படும் மார்பகங்களின் அளவில் மாற்றங்கள் இன்னும் அதிகரிக்கும் எட்டாவது மாதமான முப்பத்தி ஐந்தாவது வாரத்தில் குழந்தை ஒரு தேங்காய் அளவில் வளர்ந்திருக்கும் பின்பு வேகமாக எடை அதிகரிக்க தொடங்கும் இந்த மாதத்தில் குழந்தை நன்கு மூச்சு விடவும் மற்றும் விழுங்கும் பழக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளும் எலும்புகள் நன்கு உறுதியடையும் குழந்தையின் சுழலும் தன்மை அதிகரித்து திரும்ப ஆரம்பிக்கும் குழந்தையின் கை கால் விரல்களை தாயால் நன்கு உணர முடியும் இந்த சமயத்தில் தாய் பாடும் பொழுதோ அல்லது பேசும் பொழுதோ கூறலை நன்கு ரசித்து கேட்கும் இச்சமயத்தில் கற்பிணி பெண்கள் நாற்றத்துள்ள உணவுகளை அதிக அளவில் உட்கொண்டு மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்பதாவது மாதத்தில் குழந்தைக்கு சருமத்தின் மென்மை அதிகரிக்கும் ஈறுகள் வலிமை பெறும் நகங்கள் நன்கு வளர்ந்திருக்கும் குழந்தையின் கல்லீரல் சிறுநீரகம் நன்கு வேலை செய்ய தொடங்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் குழந்தை கை கால்களை நன்கு மடக்க கற்றுக்கொள்ளும் ஒன்பதாவது மாதத்தின் முடிவில் குழந்தையின் நுரையீரல் வளர்ச்சி முழுமை பெறுகின்றது இதனால் தான் குறை பிரசவம் ஏற்படும் பொழுது நுரையீரல் வளர்ச்சி முழுமை பெறாததால் குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் நுரையீரல் செயல்திறன் குறைவு போன்ற தொந்தரவுகள் ஏற்படுகின்றன குழந்தையால் தாய்க்கு வெளியில் உள்ள வெளிச்சத்தை ஓரளவு உணர முடியும் குழந்தை தலையை நன்கு திருப்பி தாயின் கற்பைப்பை வாயின் பகுதிக்கு படிப்படியாக நகர ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் சில தாய்மார்களுக்கு கீழ் முதுகு வலி மூச்சு முட்டுதல் லேசான அடி வயிற்று வலி போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு ஒன்பதாவது மாதத்தின் நாற்பதாவது வாரத்தில் தாய்க்கு கீழ் முதுகு வலி வயிற்றில் பிடிப்பு இரத்த கசிவு சளி போன்ற நீர்போக்கு வெளியாகுதல் இவை அனைத்தும் பிரசவ அறிகுறிகளாக இருக்கலாம் சிலருக்கு உடல் வாகிற்கு ஏற்றபோல் ஒன்பதாவது மாதத்தின் முடிவில் அல்லது பத்தாவது மாதத்தின் தொடக்கத்தில் பிரசவம் நேரலாம் பொதுவாக பெண்கள் கருவுற்ற காலத்திலிருந்து குழந்தை பிறக்கும் காலம் வரைக்கும் மகப்பேறு மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி பின்பற்றி ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுப்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் மேலும் ஆரோக்கிய உணவுகளை உட்கொண்டு மகிழ்ச்சியான மனநிலையை கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள பதிவுகளுக்கு நமது அஸ்வம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி